ഭഗവാനോട് ചോദിച്ചില്ലേ ദുഃഖമുണ്ടാവതിന് എന്റെ മൂലം കൃഷ്ണ ദുഃഖമുണ്ടാവത് ജന്മമൂലം ജനിച്ചുകൊണ്ടല്ലേ ദുഃഖമുള്ളത് ജനിച്ചില്ലേ ദുഃഖമുണ്ടോ തലവേദന ഉള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാ ചോദിക്കുമ്പം തലയുള്ളതുകൊണ്ടാണ് എന്ന് പറയണത് പോലെ ജനിച്ചിട്ടുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും ദുഃഖമുണ്ട് സുഖമുണ്ട് സംശയമൊന്നുമില്ല നമസ്കാരം മാതാജി പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് മാതാജി പറഞ്ഞു നമ്മളുടെ മനുഷ്യജന്മം വളരെ വിശേഷപ്പെട്ടതാണ് എൺപത്തിനാല് ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങൾ ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും വിശേഷപ്പെട്ട സൃഷ്ടി നമ്മളുടേത് തന്നെയാണ് എന്ന് നമ്മുടെ ഋഷീശ്വരന്മാർ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റു ജീവജാലങ്ങൾ നമ്മളോട് വന്ന് ചോദിക്കില്ല എന്ന് ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ടാണോ നമ്മളിങ്ങനെ അവകാശപ്പെടുന്നത് എന്താണെങ്കിൽ അവർ വന്ന് നമ്മളോട് വഴക്കടിക്കില്ല നമ്മളിങ്ങനെ പറഞ്ഞ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണോ നമ്മൾ കേമന്മാരാണ് എല്ലാവരെക്കാളും എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ എന്താണെങ്കിലും മനുഷ്യരായിട്ട് ജനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് കേമത്വം എന്നുള്ളതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഒരു സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ബൂസ്റ്റിംഗ് ആണല്ലോ അപ്പം അതിന് ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നത് മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വിശേഷ ബുദ്ധി വളരെ കൂടുതലാണ് മറ്റാർക്കും ഒട്ടും ഇല്ല എന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല എങ്കിലും മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് വിശേഷ ബുദ്ധി വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പം എന്താണ് ഈ വിശേഷ ബുദ്ധി നമുക്കുണ്ടെങ്കിലും നമ്മളിത് ചുമന്നുകൊണ്ടാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിലും പലപ്പോഴും വിശേഷ ബുദ്ധി എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാറില്ല വിശേഷ ബുദ്ധി എന്നാൽ അനേക സാധ്യതകളിൽ നിന്നും ഒന്നിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള കഴിവ് യുക്തിയുക്തം ആലോചിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ പല പല ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് യുക്തമായിട്ടുള്ള ഒന്നിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക മനസ്സിൻ്റെ ബുദ്ധിയുടെ വളരെയധികം പ്രവർത്തനം വേണ്ട ഒന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വിശേഷ ബുദ്ധി എന്ന് തന്നെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ദൈനംദിന കാര്യങ്ങളിൽ വരുന്ന ഒരു ചെറിയ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം മനസ്സിൻ്റെ പ്രവർത്തനമൊക്കെ ഇവിടെ എങ്ങനെ വരുന്നു ഇപ്പം രാവിലെ നമ്മൾ ഇഡലി ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു ഇഡലി പാത്രമൊക്കെ എടുത്തു വെച്ചു മാവെടുത്ത് വിടാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടം ദോശയാണ് എന്നാൽ പിന്നെ ദോശ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്ന് ഉടനെ നമ്മൾ ഇഡലി പാത്രമൊക്കെ മാറ്റി ദോശക്കല്ല് എടുത്തു വെച്ചു പിന്നെ നമ്മൾ ദോശ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഈ ദോശ ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇഡലി ഉണ്ടാക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ആദ്യം എവിടെയാണ് സംഭവിച്ചത് നമ്മുടെ മനസ്സിലാണ് അല്ലേ ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിൽ തീരുമാനിച്ചു ഇഡലി ഉണ്ടാക്കാം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിൽ തീരുമാനിച്ചു ദോശ ചുടാം ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ശരിക്ക് ഈ പ്രവൃത്തികളൊക്കെ നടക്കുന്നത് ദോശ ഉണ്ടാക്കലൊക്കെ അപ്പോൾ മനസ്സിലാണ് ആദ്യം ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് വിശേഷ ബുദ്ധി ഇത് നമ്മളാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇഡലി വേണോ ദോശ വേണോ എന്നൊക്കെ ഇതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഭഗവാൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് സാധ്യതകളിൽ നിന്ന് ഫ്രം ദി ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് വി ക്യാൻ സെലക്ട് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ തീരുമാനിച്ചു തീരുമാനിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള ശക്തി തരുന്നത് ഭഗവാനാണ് അത് കൊല്ലാൻ തീരുമാനിച്ചാലും ശക്തി ഭഗവാന്റെ ആണല്ലോ ഏത് തരത്തിലുള്ള ശക്തി ആണെങ്കിലും അത് ഭഗവാന്റെ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് പലപ്പോഴും സംശയം തോന്നും നമ്മൾ ഓരോ കുരുത്തക്കേടൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് പറയും ആ ഭഗവാൻ എന്നെ കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യിച്ചതല്ലേ അങ്ങനെയല്ല അവിടെ അത് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ അങ്ങനെ യുക്തിയുക്തം ചിന്തിച്ച് അത് ഒഴിവാക്കാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധി മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ ബ്രഹ്മദേവൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പം ഇതാണ് വിശേഷ ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളുടെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കിയാലും നമുക്ക് മനസ്സിലാകും തിരിയക്ക് യോനിയിൽ ജനിച്ച മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളെ വെച്ച് നോക്കിയാലും നമുക്കുള്ള പ്രത്യേകത മറ്റ് ജീവജാലങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് തിരിയക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അർത്ഥം തിരശ്ചീനമായിട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നതെന്നാണ് ഭൂമിക്ക് ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ടല്ലേ സഞ്ചരിക്കുക അല്ലേ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും അവയുടെ അവയവങ്ങൾക്കെല്ലാം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഒരേ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നട്ടല്ലിൽ നിന്ന് വിറന്ന് നിന്ന് വെർട്ടിക്കലായിട്ട് അവർ സഞ്ചരിക്കാറില്ല അങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ആളെന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യനാണ് ബാക്കി മൃഗങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും മത്സ്യമാണെങ്കിലും ശരി മൃഗങ്ങളാണെങ്കിലും ഇഴജന്തുക്കളാണെങ്കിലും ശരി എല്ലാം ഭൂമിക്ക് ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ടാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് എല്ലാ അവയവങ്ങൾക്ക
ഉത്തമ അംഗം എന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ് ശിരസായിട്ടാണ് പറയുന്നത് അതായത് ബുദ്ധി ആദ്യം അതിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം കാരണം എന്തുകൊണ്ടാ എന്താണെങ്കിലും ഇപ്പൊ പരസ്യമൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്ട്സിന് ഇല്ലാത്ത ഗുണം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ആദ്യമേ പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കുക അപ്പൊ മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളിൽ ഇല്ലാതെ നമുക്കുള്ളത് എന്താണ് ഈ വിശേഷ ബുദ്ധിയാണ് അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം അതിനെ കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് സംരക്ഷിക്കണം അപ്പോൾ ഈ വിശേഷ ബുദ്ധി നമ്മൾ ശിരസ്സിന് ബുദ്ധിക്ക് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ് ഹൃദയം അത് കഴിഞ്ഞ് വയറ് അത് കഴിഞ്ഞ് പ്രത്യുൽപാദന അവയവം ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അതായത് ബുദ്ധി കൊണ്ട് ആലോചിച്ച് യുക്തിയുക്തം തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്ത് ജീവിക്കുക എന്നിട്ട് ആ തീരുമാനങ്ങളോ ഹൃദയം ഉപയോഗിച്ച് സ്നേഹപൂർവ്വം നടപ്പിലാക്കുക പിന്നെയോ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ആഹാരം കഴിക്കുക വളരെയധികം പരിമിതമായ രീതിയിൽ പ്രത്യുൽപാദനം നടത്തുക ഇത് മനുഷ്യന്റെ ശരീരക്രമം അവയവങ്ങളുടെ ക്രമം നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഈ ബുദ്ധിക്ക് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അംഗന്യാസം ചെയ്യുമ്പോൾ ഋഷിയുടെ പേര് ഇപ്പൊ ഒരു മന്ത്രമൊക്കെ ചൊല്ലുമ്പോൾ ആ മന്ത്രത്തിന്റെ ദൃഷ്ടാവ് ദർശിച്ച ഋഷിയുടെ പേര് പറയും അപ്പൊ അംഗന്യാസം ചൊല്ലുമ്പോൾ ഋഷിയുടെ പേര് തൊടും പറയുമ്പോൾ ശിരസിലാണ് തൊടുക അതാണ് ബുദ്ധിയുടെ ദേവത ഋഷി എന്ന് പറഞ്ഞ കവി സംസ്കൃതത്തിൽ കവി എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഋഷി എന്ന് പറഞ്ഞാലും എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ് സത്യത്തെ ദർശിച്ചവൻ എന്നാണ് അർത്ഥം അതുകൊണ്ട് ആ ഋഷിക്കാണ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഭാരതീയ സംസ്കാരം അനുസരിച്ച് ഏറ്റവും ബുദ്ധിയുള്ളവരാരാണ് ഏറ്റവും അറിവുള്ളവരാരാണ് ശ്രീശ്വരന്മാരാണ് അല്ലെ ഭഗവാൻ പോലും ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഉപദേശം നൽകുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അർജുനോട് പറയും ഈ പുട്ടിന് തേങ്ങ ഇടുന്നത് പോലെ എന്നൊക്കെ അർജുന പൗരാണികരായിട്ടുള്ള ശ്രീശ്വരന്മാർ പറയുന്നു എന്ന് എന്നാ ഭഗവാനോട് പറ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ പോരെ എന്നൊക്കെ അർജുന ഞാൻ പറയുന്നു എന്ന് പക്ഷേ ഭഗവാൻ പോലും അവലംബമാക്കിയത് ശ്രീശ്വരന്മാരെയാണ് അതായത് അവരുടെ വാക്കുകൾക്ക് അത്ര മാത്രം ആധികാരികതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് സത്യത്തെ ദർശിച്ചവരെ നമ്മൾ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ രമണ മഹർഷി ഭഗവാൻ ശ്രീ സത്യസായി ബാബ പക്ഷെ ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോഴേക്കും ആൾക്കാർക്ക് ഹാലളകും അവർ ചോദിക്കും മനുഷ്യ ദൈവമോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങും ഭഗവദ്ഭാവമുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനുമായി താതാത്മ്യം പ്രാപിച്ചവർ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് അവരെ ഭഗവാൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമ്മളുടെ ബുദ്ധിയെയും നമ്മുടെ മനസ്സിനെയും നിയന്ത്രിക്കുക പക്ഷെ അതത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല ഭഗവത്ഗീതയിൽ അർജുനൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഭഗവാനെ ഇത് നടപ്പുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല ചഞ്ചലം ഹി മനഃകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് അഭ്യാസേന തു കൗന്തേയ ആവർത്തിച്ചുള്ള പരിശീലനം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഇത് നടക്കൂ ഇതത്ര എളുപ്പമുള്ള പരിപാടിയല്ല അതുകൊണ്ട് മനസ്സിനെ നന്നായിട്ട് നിയന്ത്രിക്കുക എന്നിട്ടോ ഇന്നിട്ട് നമ്മളുടെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക ഈ കർമ്മങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലിരുപ്പും പിന്നെയുള്ള ജന്മവും എല്ലാം വരിക അപ്പൊ അതിന് ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം നമ്മളുടെ സനാതന ധർമ്മത്തിൽ മാത്രമാണ് നമ്മളുടെ പഴയ ജന്മത്തിനെ പറ്റി ഈ ജന്മത്തിനെ പറ്റിയും പുനർജന്മത്തിനെ പറ്റി പറയുന്നതും നമ്മുടെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരമുള്ളതും ജനിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി ഒരു അംഗവൈകല്യത്തോടെ ജനിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റു ഒരു വിഭാഗത്തിലും അവർക്ക് ഇതിന് മറുപടിയില്ല കാരണം അവർ പുനർജന്മവും പൂർവ്വജന്മവും ഒന്നും പറയുന്നില്ല നമ്മളുടെ സനാതന ധർമ്മത്തിൽ മാത്രമാണ് ഇതിന് മറുപടി പറയുന്നത് വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ചരിതം ഈ മനസ്സിൻ്റെയും നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പറയാം ഒരിക്കൽ ഷിർദി ബാബ വഴിയിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്ന സമയം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഉലാത്താനായിട്ട് പോകും അപ്പൊ ചില സമയത്ത് ആട്ടിൻകൂട്ടങ്ങൾ വരും അവയെ ഒന്ന് ആർദ്രമായിട്ട് നോക്കും ചിലപ്പോൾ അതിനെ ഒന്ന് തലോടും ചിലപ്പോൾ ഈ ഉടമസ്ഥൻ ചോദിക്കുന്ന വില കൊടുത്ത് മേടിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഒരു ആട്ടിൻകൂട്ടം വരുന്ന കണ്ടപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അതിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള രണ്ട് ആടുകളെ ചൂടിക്കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ രണ്ട് ആടിനെ എനിക്ക് വേണം എന്നിട്ട് വാങ്ങിച്ചത് മുപ്പത്തിരണ്ട് രൂപയ്ക്കാണ് അന്നത്തെ വില ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ ഒരാടിന് രണ്ട് രൂപ കൂടിപ്പോയാൽ നാല് രൂപ ഇത് മതി പക്ഷെ മേടിച്ചതോ മുപ്പത്തിരണ്ട് രൂപയ്ക്ക് കൂടെയുള്ള ക്ഷാമയും താത്തയായും ഒക്കെ കിടന്ന് ബഹളം വയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി അവർക്കാണെങ്കിൽ ദേഷ്യം വരാൻ തുടങ്ങി ബാബ എന്താ ഈ കാണിച്ചു കൂട്ടുന്നത് മാക്സിമം നാല് രൂപ കൊടുക്കേണ്ടതിന് മുപ്പത്തിരണ്ട് രൂപ കൊടുത്ത് മേടിക്കുക അങ്ങ് എന്താണ് ഈ പണിയൊക്കെ കാണിക്കുന്നത്
എന്താ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഈ രണ്ടാടുകൾ നടന്നു വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് അവരുടെ പൂർവ്വജന്മ ഓർമ്മ വന്നു ഇവർ രണ്ടുപേരും സഹോദരന്മാരായിരുന്നു ജനിച്ചപ്പോ നല്ല സ്നേഹമായിരുന്നു പൈസയുടെ പ്രശ്നം വരുമ്പോഴാണല്ലോ അടി ഉണ്ടാവുക കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇതിൽ ഇളയാള് നല്ല അധ്വാനിയാണ് അയാൾക്ക് ധാരാളം സമ്പത്തുണ്ടായി മൂത്തയാളാണെങ്കിൽ കുഴിമടിയനാ അതുകൊണ്ട് ധര അത്ര സമ്പത്തൊന്നും ഇല്ല സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് വന്നു ജ്യേഷ്ഠന് കുശുമ്പു വന്നു അസൂയ വന്നു അത് ഓരോ ദിവസവും പകയായിട്ട് കൂടിക്കൊണ്ടിരുന്നു അവസാനം സഹിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് വന്നപ്പോ എന്താണ് അനുജനെ കൊല്ലാൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഒരു ദണ്ടു എടുത്തുകൊണ്ട് അനുജന്റെ അടുക്കൽ എത്തുകയാണ് അനുജനെ കാണാതെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഇരുമ്പ് ദണ്ടു കൊണ്ട് തലയ്ക്കടിച്ചു അനുജൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ കാണുന്നത് ജ്യേഷ്ഠനെയാണ് ഉടനെ തൊട്ടടുത്തിരുന്ന മഴു എടുത്തിട്ട് ജ്യേഷ്ഠനിട്ടും കൊടുത്തു ഇന്നിട്ടേ ചത്തുള്ളൂ രണ്ടുപേരും ഇന്നിട്ടേ മരിച്ചുള്ളൂ കൂട്ടുക്കാനുള്ള എന്താണെങ്കിലും കൊടുത്തു രണ്ടുപേരും ചോര വാർന്ന് മരിച്ചു ഇവരാണ് ബാബ പറയാണ് അടുത്ത ജന്മത്തില് ആടുകളായിട്ട് ജനിച്ചത് പക്ഷെ ഇവരെ കണ്ടപ്പോ എന്താണ് എനിക്ക് ഇവരുടെ പൂർവ്വജന്മ ഓർമ്മ വന്നു എന്നാലും പോട്ടെ ഇവരെ രക്ഷിച്ചേക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചതാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് തടസ്സപ്പെടുത്തി അവർക്ക് ആ യോഗയില്ല നിങ്ങൾ കാരണം ആ യോഗം തടസ്സപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറയുക ഇവിടെ നിന്ന് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക ഭഗവാൻ ഭഗവാനോട് ചോദിച്ചില്ലേ ദുഃഖമുണ്ടാവതിന് എന്റെ മൂലം കൃഷ്ണ ദുഃഖമുണ്ടാവത് ജന്മമൂലം ജനിച്ചുകൊണ്ടല്ലേ ദുഃഖമുള്ളത് ജനിച്ചില്ലേ ദുഃഖമുണ്ടോ തലവേദന ഉള്ള എന്തുകൊണ്ടാ ചോദിക്കുമ്പോ തലയുള്ളതുകൊണ്ടാണ് എന്ന് പറയണത് പോലെ ജനിച്ചിട്ടുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും ദുഃഖമുണ്ട് സുഖമുണ്ട് സംശയമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ വീണ്ടും ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ഇവർക്ക് ഈ ദുഃഖം ഒക്കെ ഉണ്ടായത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിനു മുമ്പത്തെ ജന്മത്തിൽ ജ്യേഷ്ഠനായിട്ട് അനുജനായിട്ടും ജനിച്ചപ്പോഴും ദുഃഖം ഉണ്ടായി ജനിച്ചുകൊണ്ടല്ലേ ആടായിട്ടുണ്ടായപ്പോ ദുഃഖം കാണുമായിരിക്കും നമുക്കറിയില്ല അപ്പോഴും ദുഃഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ ജനിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് ദുഃഖമുണ്ടാവതിന് എന്റെ മൂലം കൃഷ്ണ ദുഃഖമുണ്ടാവത് ജന്മമൂലം ജന്മമുണ്ടാവതിന് എന്റെ മൂലം കൃഷ്ണ ജന്മമുണ്ടാവത് കർമ്മമൂലം കയ്യിലിരിപ്പ് മൂലം ആണെന്ന് അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ജന്മം ഉണ്ടായത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കൃത്യമായിട്ട് മറുപടി ഉണ്ട് ആടുകളായിട്ട് ജനിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കർമ്മം മൂലമാണ് യാതൊരു സംശയമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതേത് ജന്മം കിട്ടുന്നോ അതിൽ ഭഗവാൻ യാതൊരു പങ്കുമില്ല നമ്മൾ തന്നെ ചോദിച്ച് മേടിച്ചതാണ് നമ്മുടെ കർമ്മഫലം കൊണ്ട് നമ്മൾ തന്നെ മേടിച്ചതാണ് ഇവിടെ ധ്രുവചരിതം ഇപ്പോൾ മാതാജി സൂചിപ്പിച്ചു അല്ലെ ധ്രുവചരിതത്തില് സുനീതി വളരെ മനോഹരമായിട്ട് കുഞ്ഞിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ദുഃഖം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രധാന കാരണം നമ്മുടെ തന്നെ കർമ്മഫലം ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുട്ടി ഇറങ്ങി പോകുന്നുണ്ട് തപസ്സിനായിട്ട് പക്ഷെ വഴിയിൽ വെച്ച് നാരദ മഹർഷിയെ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നാരദ മഹർഷി ഇത് തന്നെയാണ് പറയാ നമ്മുടെ കർമ്മഫലം തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളെക്കാൾ വലിയവരെ കണ്ടാലോ സന്തോഷിക്കണം നമ്മളെ ചെറിയവരെക്കാൾ നമ്മളെക്കാളും ചെറിയവരെ കണ്ടാലോ സ്നേഹത്തോടെ ചേർത്ത് പിടിക്കണം നമുക്ക് തുല്യരായവരെ കണ്ടാലോ അവരോടും വളരെ സൗമ്യമായിട്ട് സ്നേഹത്തോടു കൂടി പെരുമാറുക ഇവിടെ നോക്കിക്ക ഇതൊന്നും നടന്നില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ചോദിച്ചു മേടിച്ചു ഈ ചോദിച്ചു മേടിക്കുന്നത് അടുത്ത ജന്മമായിട്ട് കലാശിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ജന്മത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു അദൃശ്യമായിട്ടുള്ള ഹാരവുമായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഈ ഹാരം കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ നല്ല കർമ്മങ്ങളാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നല്ല സുഗന്ധം ഉള്ളതായിരിക്കും കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ കൊള്ളരുതാത്തതാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇതും കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ചിദാനന്തപുരം സ്വാമിജി പറഞ്ഞത് നമ്മൾ വീടിന്റെ മുന്നിൽ പോയിട്ട് ചക്കുളത്തുകാവ് ദേവി എന്റെ വീടിന്റെ ഐശ്വര്യം എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എന്റെ കയ്യിലിരിപ്പ് എന്റെ വീടിന്റെ ഐശ്വര്യം എന്ന് എഴുതണം നമ്മുടെ കർമ്മം തന്നെ യാതൊരു സംശയമില്ല ഉറപ്പിച്ച് പറയുകയാണ് പക്ഷേ ഈ കർമ്മഫലത്തിന്റെ ഗതി എന്താണേലും കഴിഞ്ഞതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ എന്തൊക്കെയാ ഭഗവാനെ ചെയ്തു കൂട്ടിയിരിക്കുന്ന നമുക്കൊന്നും അറിയില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോ അങ്ങനെയാണ് ഒരു കുഴിയുമായിട്ടാണ് വരിക ഒരു പൂഴിമണലിന്റെ കുഴിയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ ഈ പുഴി എന്താ പൂഴിമണൽ എന്താണ് കുഴി എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രാരബ്ധാണ് പാപം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ജന്മമെടുക്കുന്നത് പാപമില്ലെങ്കിൽ ആരും ജന്മമെടുക്കില്ല അങ്ങനെ ജന്മമില്ല പാപമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ 
നല്ല തണ്ടും നടിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ പോയി അധ്വാനിച്ച് പണിയെടുത്തുകൂടെ എന്നാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരിക ചിലരാണെങ്കിൽ അത് പറയും ചിലരാണെങ്കിൽ ഒന്നും പറയില്ല അപ്പൊ ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗതി കർമ്മത്തിൻ്റെ ഗതി പറയുന്നുണ്ട് നമ്മളാണെങ്കിൽ ഈ ജന്മത്തിൽ എപ്പോഴും അമ്മയെ നാരായണ ദേവി നാരായണ ഒക്കെ ജപിച്ച് സപ്താഹം ഒക്കെ കൂടി ഭഗവത് സ്മരണയോടു കൂടിയാണ് ജീവിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഭഗവാന് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മളോട് ഒരു സോഫ്റ്റ് കോർണർ ഒക്കെ ഉണ്ട് കാരണം അവള് ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും എന്നെ സ്മരിക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ കുറച്ച് പ്രാരബ്ധം ഉണ്ട് കുറെ കാശൊക്കെ നമ്മൾ അടിച്ചു മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ചു പേരെ വഞ്ചിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരുടെ പൈസയൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഈ ജന്മത്തിൽ കൊടുക്കണം പക്ഷെ നമുക്കറിയാവോ ആർക്കാ കൊടുക്കാനുള്ളതെന്ന് പക്ഷെ ഭഗവാൻ അറിയാം അപ്പൊ ഭഗവാൻ വിചാരിക്കും ഇന്ന് ഒരു ഭിക്ഷക്കാരന്റെ രൂപത്തിൽ കൊണ്ട് നിർത്തിയേക്കാം അല്ലെ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ അയ്യായിരം കൊടുക്കാനുണ്ട് അഞ്ചു രൂപ കൊടുക്കുവാണെ എഴുതി തള്ളിയേക്കാം നമ്മുടെ കാർഷിക കടമൊക്കെ എഴുതി തള്ളത്തില്ലേ എഴുതി തള്ളിയേക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഭിക്ഷക്കാരൻ നമ്മുടെ മുന്നിൽ വരിക എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കണം എന്നല്ല കേട്ടോ പറയണത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കൊടുക്കണം എന്ന് തോന്നുന്നവർക്ക് കൊടുത്താൽ മതി പക്ഷേ കൊടുത്തില്ലെങ്കിലോ വാ കൊണ്ട് ഒരു അക്ഷരം മിണ്ടരുത് പറയുകയാണ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മുടെ പ്രാരബ്ധം കൂട്ടുകയാണ് കാരണം അദ്ദേഹം എന്തിനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഭഗവത് ഇച്ഛ പ്രകാരം വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇനി അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമുക്കറിയാം ഇതിലെ കള്ളത്തരമൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പറയണ്ടാവുന്നു അങ്ങോട്ട് പോയാൽ മതി ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ കർമ്മത്തിൻ്റെ ഗതി പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എത്രമാത്രം നമ്മുടെ ഓരോ പ്രവൃത്തിയിലും ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കർമ്മമാണ് ഇത് തന്നെ വാൽമീകി രാമായണത്തിലുണ്ട് ശ്രീരാമചന്ദ്ര സ്വാമി സരയൂ നദിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു നായ പിന്തുടരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ശ്രീരാമചന്ദ്ര സ്വാമി ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നീ ഏതാണ് അപ്പൊ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ഒരു ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നു വേദം തോന്നിയ രീതിയിൽ ചൊല്ലി തോന്നിയ രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ച് നടന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ ജന്മത്തിൽ ഇങ്ങനെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്ന നായയായി ഞാൻ ഇതൊക്കെ തോന്നിയ രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ചപ്പം എന്റെ മുന്നിലിരുതിനെ ഒക്കെ പരിഹസിച്ചും ഒക്കെ കേട്ടവരൊക്കെ എന്റെ പുറത്ത് ചെള്ളായിട്ടൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട് നായയല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് അനുഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പറയുകയാണ് ഏറ്റവും വലിയ പാപങ്ങൾ ഏതൊക്കെ പാപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മുടെ വിചാരം എന്താ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് ചെയ്താലാണ് പാപം അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മുടെ വിചാരം പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യാതിരുന്നാലും പാപമാണ് നമുക്ക് അച്ഛനമ്മമാരോട് കടമയുണ്ട് അല്ലെ അത് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പാപമാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ത്രീ പക്ഷത്തിലൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേൾക്കുന്ന വാക്കാണ് സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നൊക്കെ പക്ഷേ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് പരിധിയില്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും പരിധിയുണ്ട് അതായത് പ്രകൃതിക്കും സമൂഹത്തിനും ഇടയിൽ കൂടി നടക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉള്ളു സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലാത്ത മേഖലകളുണ്ട് ഒന്നാണ് കർത്തവ്യം അച്ഛനോടും അമ്മയോടും സമൂഹത്തിനോട് കുടുംബത്തിനോട് ബന്ധുക്കളോടുള്ള കർത്തവ്യം അയൽവക്കത്ത് ഒരാൾ വയ്യാതെ കിടക്കുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അളയെ കൊണ്ടുപോകണം ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോയി കാണിക്കണം എനിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം വേണം എനിക്ക് ഇതൊന്നും പറ്റില്ല പറഞ്ഞാൽ അത് ഭഗവാന്റെ കണക്കിൽ പെടില്ല അപ്പോൾ അത് സ്വാതന്ത്ര്യമല്ല നിർബന്ധം ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ഒരു പുരുഷൻ കെട്ടിയിട്ട് പീഡിപ്പിക്കുകയാണ് അവിടെ ആ കുട്ടിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല അല്ലെ നിർബന്ധം സംബന്ധം എന്ന് പറയും മൂന്നാമത്തേത് സംബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ബന്ധങ്ങൾ മുഖേന വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോൾ പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടുകാർ ആൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടുകാർ സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് താമസിക്കാൻ ചെന്നാൽ അയൽവക്കക്കാർ ഇവരോടെല്ലാം നമുക്ക് കടമയുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒന്നും നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല അപ്പൊ എന്ത് തോന്നിയത് എന്തും ചെയ്യാവുന്നതല്ല അപ്പോൾ എന്താണ് കടമകൾ നിർബന്ധമായിട്ട് ചെയ്യണം അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും പാപമാണ് പക്ഷെ ഈ പാപം ചെയ്താൽ എന്താണ് നമുക്ക് പ്രായശ്ചിത്തമുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഉപകാരമുണ്ട് എല്ലാത്തിനും പ്രായശ്ചിത്തം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പഞ്ച വളരെ കേമന്മാരായിട്ടുള്ള പാപങ്ങളുണ്ട് ഒരു അഞ്ചെണ്ണം അതൊക്കെ ഇച്ചിരി പാടാണ് എങ്കിൽ പോലും മിക്കതിനും പ്രായശ്ചിത്തമുണ്ട് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കുക വിഹിതമായിട്ടുള്ള കർമ്മം ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അനുവാദം തന്നിട്ടുള്ള ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക അതാണ് കർമ്മം
എ സി വേണം തോന്നും തണുപ്പ് കിട്ടാൻ സുഖം കിട്ടാൻ കാറ് വേണം തോന്നും അതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു സുഖം കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ ഈ രാഗം എന്ത് ചെയ്യണം ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള രാഗം ഉണ്ടാക്കുക ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ മാത്രം ഉണ്ടാക്കുക കാരണം അത് നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ വളരെയധികം പ്രാക്ടീസ് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ കർമ്മങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക ഇനി കർമ്മങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ പറയുക കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ എന്താണെങ്കിലും ഈ ജന്മത്തിൽ അനുഭവിച്ചേ തീരും എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ എന്നാ തന്നെ ഈ ജന്മത്തിൽ ഇരുന്ന് ഭജന പാടുന്നത് നാമം ജപിക്കുന്നത് അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നത് അല്ലെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും അപ്പൊ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് വീണ്ടും വിശേഷ ബുദ്ധി വരുന്നത് ഈ വിധിയും വിശേഷ ബുദ്ധിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്ന് നോക്കണം നമുക്ക് വിധിയെ നമ്മുടെ വിശേഷ ബുദ്ധി കൊണ്ട് മാറ്റിമറിക്കാൻ പറ്റും വിധിയെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കും വിശേഷ ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കുന്നിടത്ത് വിധിക്ക് റോളില്ല എവിടെയാണോ ബുദ്ധി പ്രവർത്തിക്കാത്തത് അവിടെ വിധി പോലെ നടക്കും ബുദ്ധി പ്രയോഗിച്ചാൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അയാൾക്ക് കൊല്ലാതിരിക്കായിരുന്നല്ലോ അല്ലെ സഹോദരനെ കൊല്ലാതിരിക്കായിരുന്നു പക്ഷെ അവിടെ പുള്ളിയുടെ ബുദ്ധി പ്രവർത്തിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് കൊല്ലണമെന്നാണ് സാധ്യതകളിൽ നിന്ന് ഒന്നിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കായിരുന്നു തെരഞ്ഞെടുത്തത് കൊല്ലണമെന്നാണ് ഇതാണ് വിശേഷ ബുദ്ധി അപ്പോൾ ഈ കർമ്മം ഒരു തരത്തിൽ എഴുതി തള്ളില്ലേ ഈ ജന്മത്തിൽ സജ്ജന സംസർഗവും അല്ലെങ്കിൽ അമ്പലത്തിൽ പോയാലോ ഒന്നും മാറില്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും പറയാം ഭഗവാൻ പറയാണ് മാറും പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഗതി എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കുക അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ് നമ്മുടെ കർമ്മം ചെറിയ ചെറിയ രോഗങ്ങൾ ചെറിയ മുറിവുകൾ വീട്ടിൽ ചെറിയ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നം വീട്ടിൽ ചെറിയ ചെറിയ വഴക്കൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കുക അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ കഴി ഒരുത്തക്കേടൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഉറപ്പാക്കിക്കോളുക കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ വലിയ കുരുത്തക്കേടൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈശ്വരനെ പറ്റി കേൾക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിൽ വന്ന് ജനിച്ചത് നേരെ മറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ നല്ല ഘോരമായിട്ടുള്ള പാപം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ പാപങ്ങളാണ് കൊലപാതകം വിശ്വാസവഞ്ചന വേദത്തിനെ തോന്നിയ രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുക ജയിലിൽ പോവുക ഇതൊക്കെ ഇതെല്ലാം ഘോരമായിട്ടുള്ള പാപങ്ങളാണ് പ്രായശ്ചിത്ത ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ഘോരമായിട്ടുള്ള പാപം ചെയ്യുക മാറാവ്യാധി വരിക അല്ലെ ഈ കുറച്ചു നാള് മുമ്പ് ആ കടുവ ആള് മുമ്പ് ആ കടുവ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിലെ ഡയലോഗ് വന്നപ്പോൾ വളരെ വിവാദം വന്നു അതായത് കുട്ടികൾക്ക് ബുദ്ധിക്ക് കുറവ് വരുന്നത് അച്ഛനമ്മമാരുടെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ടാണ് എന്ന് പക്ഷെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അച്ഛനമ്മമാരുടെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ടല്ല നമ്മുടെ തന്നെ പ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഓരോരോ കർമ്മഫലം ലഭിക്കുന്നത് മാറാവ്യാധി ഈ കൂട്ടത്തിൽ പെടുന്നതാണ് പക്ഷെ ഇതിന് പ്രായശ്ചിത്വം പറയാറുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ ആണിരോഗം വരാറില്ലേ കാലിൽ ആണിരോഗം വരും ഇപ്പൊ ഈ ആണിരോഗം വരുമ്പോൾ ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നത് മരുന്ന് മാത്രം കഴിച്ചാൽ പോരാ മരുന്ന് മന്ത്രം എന്ന് പറയും ഒരേ മരുന്ന് എല്ലാവരിലും ഒരേ രീതിയിലായിരിക്കില്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പോ നല്ല ജോത്സ്യന്മാരെ പോയി കണ്ടാൽ അവര് പറയും കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ എന്ത് കുരുത്തക്കേട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ജന്മത്തിൽ ആണിരോഗം വന്നത് കാരണം ഓരോ പ്രവർത്തിക്ക് ഓരോ ശിക്ഷയുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അവര് പറയും കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തില് പൊതുവഴി വൃത്തികേടാക്കി അതായത് നമ്മൾ ഈ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇടുക എന്ന് കാണുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ചാക്കിൽ കൊണ്ട് ലോറിയിൽ കൊണ്ട് വേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇടുന്നത് പൊതുവഴികളൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ വൃത്തികേടാക്കി വേസ്റ്റ് ഒക്കെ കൊണ്ട് തള്ളി അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ജന്മത്തിൽ നടക്കാൻ മേലാതെ ആയത് പൊതുവഴി കൂടെ നടക്കാൻ മേലാതെ ആയത് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം അവർ പറയാണ് ഇതിന് പരിഹാരം മരുന്ന് കഴിക്കുക പൊതുവഴി വൃത്തിയാക്കുക കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ചെയ്തതിന്റെ പ്രായശ്ചിത്വം ആചാര്യന്മാർ പറയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം വിധികളുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളുടെ കർമ്മം എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കണം ഈ ജന്മത്തിൽ ധാർമ്മികമായിരിക്കണം അതിനാണ് നിത്യനൈമിത്തിക കർമ്മങ്ങളും കാമ്യകർമ്മങ്ങളും പ്രായശ്ചിത്ത കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇവിടെ മാതാജി പഞ്ചമഹായജ്ഞങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞു നിത്യകർമ്മങ്ങളാണ് എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അല്ലെ സ്വാധ്യായം ചെയ്യുക എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുക അമ്പലത്തിലെ ക്ഷേത്രത്തിലൊക്കെ പോവുക അതുപോലെ പക്ഷി മൃഗാദികൾക്കൊക്കെ ആഹാരം കൊടുക്കുക ഇതെല്ലാം പഞ്ചമഹായജ്ഞങ്ങളിൽ പെടുന്നതാണ് നൈമിത്തിക കർമ്മങ്ങളും ചെയ്തിരിക്കണം വിഹിതമായിട്ടുള്ള കർമ്മമാണ്
ഇതിൻ്റെ പ്രവൃത്തി എങ്ങനെ കൂടെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് ഒരു സൈനികൻ ആ സൈനികൻ വളരെ വളരെ വിശിഷ്ടമായിട്ടുള്ള സേവനങ്ങൾ നടത്തിയ ഒരാളാണ് സേവനങ്ങൾ സമർപ്പിച്ച ഒരാളാണ് ഭാരതത്തിന് പക്ഷെ അദ്ദേഹം തൻ്റെ ഭാര്യയെ വധിച്ചു സ്വാഭാവികമായിട്ടും കേസ് കോടതിയിലെത്തി കോടതി അദ്ദേഹത്തിന് വധശിക്ഷ വിധിച്ചു അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു പ്രസിഡന്റിന് ഒരു ദയാഹർജി കൊടുത്തു ഈ വധശിക്ഷ ജീവപര്യന്തമാക്കണം ഇപ്പൊ പ്രസിഡന്റ് ഈ ദയാഹർജി എല്ലാം പരിശോധിച്ചു പരിശോധിച്ചപ്പോൾ അതിനകത്ത് അദ്ദേഹം നോട്ട് എഴുതി ഇദ്ദേഹം ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ഭാരതത്തിന് വേണ്ടി ധാരാളം വർഷം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചയാളാണ് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വധശിക്ഷ ഞാൻ ജീവപര്യന്തമായി കുറയ്ക്കുന്നു ഇത് തന്നെയാണ് നമുക്കും കിട്ടാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഒരു നാമം ചെപിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മളുടെ പ്രാരബ്ധത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ചൊന്ന് ഭഗവാൻ കുറയ്ക്കും കണ്ണെ കൊള്ളാനുള്ളത് പുരികത്ത് കൊള്ളും ചെറിയ രീതിയിൽ ഇതിൽ ഒരു ഇൻറ്റൻസിറ്റി കുറവ് വരും തീവ്രത കുറയും നമുക്ക് അതിലും കൂടുതൽ വരേണ്ടതാണ് നാമം ചെപിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നിർമാല്യം തൊഴുന്നതുകൊണ്ട് ഭഗവത് ചരിതങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഇൻറ്റൻസിറ്റിക്ക് കുറവ് വരുന്നത് അതിന് നല്ല ഉദാഹരണം ഭഗവാൻ ശ്രീ സത്യസായി ബാബ പറയാറുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ധാരാളം പണമുള്ളവർ സാധാരണക്കാരെ പറ്റിയല്ല പറയുന്നത് ധാരാളം പണമുള്ളവർക്ക് ഇൻകം ടാക്സ് കുറച്ചടയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെൻറ് ചില പ്രത്യേക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പൈസ ഇട്ടാൽ ഇൻകം ടാക്സ് കുറയും പക്ഷെ എത്ര ഇട്ടാലും ഇൻകം ടാക്സ് അവർക്ക് പൂജ്യമാവില്ല നമ്മളെ പല സാധാരണക്കാർക്കൊക്കെ പൂജ്യമാവും ധാരാളം പൈസയുള്ളവർക്ക് അവർക്ക് ഈ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനൊരു പരിധിയുണ്ട് അല്ലേ പൂജ്യമാവില്ല പക്ഷേ കുറെ കാശ് സേവ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ ധാരാളം സത്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഇൻകം ടാക്സ് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു നഗരസങ്കീർത്തനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ലളിതാ സഹസ്രനാമം ഒക്കെ ജപിക്കുമ്പോൾ മൊത്തം അടയ്ക്കാനുള്ള ടാക്സിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കുറഞ്ഞു കിട്ടും പക്ഷെ ഒരിക്കലും അത് സീറോ ആകില്ല ഇത്ര മാത്രം കുരുത്തക്കേട് ചെയ്തിട്ട് മൊത്തം എഴുതി തള്ളണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കുവോ അത് പറ്റില്ല പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടല്ലേ എന്താണ് ദുഷ്ടന്മാരെ ദൈവം പന പോലെ വളർത്തുകയാണല്ലോ അല്ലേ ഇന്ന് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനസ്സിലുള്ള സംശയം അതാണ് അല്ലേ നമ്മളുടെ രാഷ്ട്രീയക്കാരെ ഒക്കെ കാണുമ്പം ഭഗവാനെ ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇതിന് ഭഗവാന് മറുപടി ഉണ്ട് നാരദ മഹർഷി ഇതിന് മറുപടി പറയുന്നുണ്ട് നാരദ മഹർഷി പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇത്ര കുരുത്തക്കേടൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഇവർക്കൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ലല്ലോ എന്നിട്ടോ ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ ഇവരൊക്കെ മരിക്കുകയും ചെയ്യും അത് കാണുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിശയം അല്ലെ നമുക്ക് ഇച്ചിരി ദുഃഖമൊക്കെ വരുവോം ചെയ്യും അപ്പൊ നാരദ മഹർഷി പറയുന്നുണ്ട് ഇന്നിട്ടോ ധാർമ്മികമായിട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്ന നമ്മൾ ചെറിയ എന്തെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഓഫീസിൽ നിന്നൊന്ന് നേരത്തെ ഇറങ്ങി അന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ബോസിന്റെ വായി വാതിൽ അല്ലെ വായിൽ പോയിപ്പെടും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു കുരുത്തക്കേട് കാണിച്ച അപ്പൊ അതിന് അടി കിട്ടും നമ്മൾ വിചാരിക്കും എന്താ ഭഗവാനെ ഇങ്ങനെ അപ്പൊ നാരദ മഹർഷി പറയാണ് ധാർമ്മികമായിട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നവരെ മാർഗനിർദ്ദേശം അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നതും നിയന്ത്രിക്കുന്നതും ഭഗവാനാണ് ആത്മീയ പാതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവർക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകുന്നത് ഭഗവാനാണ് അധാർമികമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തി നമ്മൾ ചെയ്താൽ അപ്പ ഭഗവാൻ പറയും അവിടെ നിർത്തിക്കോ സിഗ്നൽ തരും നേരെ മറിച്ചോ അധാർമികമായ പ്രവൃത്തികൾ വളരെയധികം ചെയ്യുന്നവരെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അവർക്ക് പ്രോത്സാഹനം കൊടുക്കുന്നത് കലിയാണ് എന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം അവർക്കും ഭഗവാൻ സിഗ്നൽ കൊടുത്തു ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം പറയാറുണ്ട് ഒരു കുട്ടി ആദ്യമായിട്ട് റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ പോയി മിഠായി കട്ടെടുക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു മനസാക്ഷി കുത്തുണ്ട് അതിനറിയാതെ തെറ്റാ ചെയ്യുന്നതാണ് ഭഗവാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കും ഒരു സിഗ്നൽ കൊടുക്കും ആദ്യമായിട്ട് മോഷ്ടിക്കുന്ന കള്ളന് ആദ്യം മോഷ്ടിക്കുമ്പോൾ ഒരു കുത്തലുണ്ട് അതാണ് ഭഗവാന്റെ സിഗ്നൽ ഭഗവാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം കൊടുക്കും രണ്ടു പ്രാവശ്യം കൊടുക്കും മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കൊടുക്കും പിന്നെ ഭഗവാൻ ആ പണി നിർത്തും ഭഗവാൻ പറയുന്ന ഇവരെ നോക്കുന്ന എന്റെ ജോലിയല്ല പക്ഷെ കലിയുടെ ആഗ്രഹം എന്താണ് ഇവര് ധാരാളം ദുഷ്ടത്തരം ചെയ്യണം ഒന്നാമത്തെ ദുഷ്ടത്തരം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇവർക്ക് ശിക്ഷ കൊടുത്താൽ പിന്നെ അവർ ചെയ്യുമോ കലി മിണ്ടാതിരിക്കും ചെയ്തോട്ടെ ചെയ്തോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് അവസാനം ഏറ്റവും മുകളിലെത്തുമ്പോൾ പാപത്തിന്റെ മൂർധന്യാവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോൾ എടുത്ത് താഴേക്കിടും ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പോകും തോറും വീഴ്ചയുടെ
ഇതിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് മറ്റു ഭാരവാഹികൾ എല്ലാവരോടും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്നെ ശ്രവിച്ച എല്ലാ സജ്ജനങ്ങൾക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ എല്ലാ വാക്കുകളും ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു നമസ്ക